Assalamualaikum. Ashokuri shakulle bhalo asen. Ami mama tati ko dhama nathi onarts math kya jabko thi kabna the shobai kitha ne ham doi shuru chha. Aske ami onarts dithiyo share ordinary differential equation subject ke ni alusna gudbo. To idhi achha mat ordinary differential equation ko jamar chhutuk to class. To idhi ko jamar ami alatin ki class niye si. Je gulo link usse description box se dawa thakbe shikan thakbe apna dekhi niven. To aske achha dhubok shobai bishisto osmomati dhoki ko dhoki shumi kadon type two. इन्हीं आलसों ने कुछ बोल जेटी होते हैं तीस दस पब्लिकेशन ने बोले एक दोनों एक दोनों बी आता है चैप्टर नंबर चार एक दोनों बी तो शेही आह उनको टा मने शेही अध्याय उनको गुलनी है अमी आलसों ने कुछ बोल तो ये लोग चाहे मने हमने की भावे बुद्ध बोल जाए होते हैं ये मने ये ऑस्मोमेटिक द प्रथम समाधान साधारण आकार ए नॉट डी टू दी पावर एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन इनटू डी प्लस ए एन इनटू ओए इक्वल ए टू दी पावर ए एक्स जिकने डी होते हैं डी डी एक्स अखोन अम्मा जे उन मने उन कोटा नहीं ऐसी शोध दाने दोनों शेड्यूल से जाती हुई विश्वविद्यालय समाधानी समाधान पुदत्तो अंतुदेश शोमी करों ने शादान शोमादान होते हैं माने एक टा शोमादान होते हैं और शोमान ई टू दिवार है शोमी करों ने शोमादान होते हैं और शोमान ई टू दिवार एम एक्स ई टू दिवार इस जगह में एम एक्स और तो टू दिवार एम एक्स एम एक्स तो नीचे देखी और इक्वल ई टू दिवार एम एक्स प्रथम विश्लेषण करते मैं एम एर मान निर्णय करते सहजता सूत्र आज ए प्लस सूत्र मिले जा मिले जा स्कोर 
সেটা থ্রি এম এটার সাথে মিলে যায় ইকুয়াল জিরো তাহলে এটা তাহলে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব তাহলে এ হচ্ছে এম প্লাস বিটা হচ্ছে কত ওয়ান হোল কিউব ইকুয়াল জিরো তো এটাকে লেখা যায় হচ্ছে আমরা এ প্লাস বি হোল কিউব এর মানে হচ্ছে আমরা এ কিউব দেয়নি এ কিউব আছে এ প্লাস বি হোল কিউব সমান এ কিউব তাহলে এই এ কিউবকে আমরা লিখতে পারি এ ডট এ ডট এ মানে এ এ এ তিনটা এ তাহলে এ কিউব সমান আমরা লিখতে পারি এ এ এ তিনটাই তাহলে এম প্লাস ওয়ান হোল কিউবকে আমরা এ কিউব লিখতে পারি এম প্লাস ওয়ান ইন্টু এম প্লাস ওয়ান ইন্টু এম প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তিনটা তাহলে এই গুণন রাশিগুলো হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে শূন্য পৃথক পৃথকভাবে শূন্য হয় তাহলে হবে এম প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো আবার এম প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এম প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি এম এর মান এম ইকুয়াল এই এম প্লাস ওয়ান প্রথমটার মান হবে মাইনাস ওয়ান দ্বিতীয়টার জন্য হবে মাইনাস ওয়ান কীভাবে তৃতীয়টার জন্য মাইনাস ওয়ান তো আমরা হচ্ছে এখন হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন এম এর মান আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে তিনটি মান পেলাম যে মানগুলো হচ্ছে একই রকম তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটা নির্ণয় করবো কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন ডট এ বলে প্রবেশ করা হয় ওয়াই সি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনের সাধারণ সমাধান ওয়াই সি ইকুয়াল এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনের সাধারণ সমাধানের মান হচ্ছে এই এম এর উপরে নির্ভর করে এই এম এর মান যদি একই রকম হয় তাহলে সাধারণ সমাধান হয় এক রকম তো এই জায়গায় এম এর মান যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে অন্য আরেক রকম তো এগুলো হচ্ছে আমি প্রথম ভিডিওতে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে মানে ধ্রুবক সব বিশিষ্ট সমমাত্রিক গ্রহণ সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি তো সেটা হচ্ছে আমার অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের প্রথম ক্লাস তো সেই ক্লাসের লিঙ্ক হচ্ছে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার দেখে আসবেন তাহলে এই মানে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনের সাধারণ সমাধান নির্ণয় মানে কীভাবে করতে হয় কোথা থেকে এলো এসব বিস্তারিত মানে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখন হচ্ছে এই এম এর মান দেওয়া আছে সবগুলো সমান তাহলে এটাকে আমরা এম অন দ্বারা সুযোগ করি এটাকে এম টু এটাকে এম থ্রি তো মানগুলো যদি সমান হয় মানে একই রকম হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে সাধারণ সমাধান মানে কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনের সমাধান হবে ধ্রুবক ধ্রুবক সেটা হচ্ছে এ বি সি ডি এফ জি এস ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু ধরতে পারেন অথবা সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এটা নিজের ইচ্ছা যে কোনো কিছু লিখতে পারেন ধ্রুবক প্লাস দ্বিতীয় পদের জন্য হচ্ছে ধ্রুবক ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ধ্রুবক ইন্টু এক্সের স্কোয়ার এখন আমরা এই সংখ্যাগুলো কত মানে কত পদ পর্যন্ত আমরা লিখবো আর কি যে ধ্রুবক প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এই এম এর মান যতগুলো থাকবে এই জায়গায় আমরা তত পদ পর্যন্ত যাব যদি এম এর মান এই জায়গায় আরেকটা মাইনাস ওয়ান থাকতো তাহলে লিখতাম প্লাস বি এক্সের কিউব অর্থাৎ এরকমভাবে মানে একটা কাজ ধ্রুবকের সাথে এক্স এর পাওয়া শুধু বাড়তে থাকবে তো বিষয়টা আরেকবার একটু বলি সেটা হচ্ছে এই জায়গায় যতগুলো মান থাকবে এম এর মান যতগুলো থাকবে আমরা এই জায়গায় ততগুলো পদ লিখব এই জায়গায় এম এর মান আছে এক দুই তিনটা আমরা এই জায়গায় পদ লিখছি এক দুই তিনটা যদি একইভাবে যদি এই জায়গায় আরেকটা মাইনাস ওয়ান থাকতো তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখতাম প্লাস ডি এক্স টু দি বল থ্রি মানে একটা করে এক্স এর পাওয়ার এক এক করে বেড়ে যাবে ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এম এক্স যেহেতু হচ্ছে এম এর মান সবগুলো একই রকম তাহলে এম এর এর মান হবে কি মাইনাস তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স তো এটাই হচ্ছে আমাদের কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনের সাধারণ সমাধান এরপর হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে পি ডট আই দ্বারা সুযোগ করা হয় ওয়াই পি ইকুয়াল সেই পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল হচ্ছে ওয়াই পি সমান অন ডিভাইডেড এফ অফ ডি অন ডিভাইডেড এফ অফ ডি এই জায়গায় এফ অফ ডিটা হচ্ছে এই যে ওয়াই ব্যতীত বাম পাশে যে পত্রগুলো আছে এই পত্রগুলো হচ্ছে এফ অফ ডি মানে ওয়াই বাম পাশে ওয়াই ব্যতীত যে পথ সেটা হচ্ছে এফ অফ ডি তাহলে এই জায়গায় অন ডিভাইডেড এফ অফ ডি এফ অফ ডিটা হচ্ছে ডি কিউব প্লাস থ্রি ডি স্কোয়ার প্লাস থ্রি ডি প্লাস ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড এফ অফ ডি ইন্টু সমানের যে ডান পাশে যে পথটা থাকবে সেটা সমাজের সমানের ডান পাশে আছে ই ইনভার্স এক্স এটা হচ্ছে লিখলাম এখন সমানের ডান পাশে যদি এই জায়গায় এক্স টু দি পাওয়ার এম থাকতো তাহলে এই ওয়াই পি এর মান নির্ণয় মানে ওয়াই পি সমাধানের পদ্ধতি একরকম এই জায়গায় আসতে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স তো এখন হচ্ছে সমাধান পদ্ধতি একটু ভিন্ন তো সেটা আমি একটু আলোচনা করি তো আমরা হচ্ছে যখন এই সমানের ডান পাশে এক্স টু দিবার এম থাকতো তাহলে তখন সমাধান করতাম হচ্ছে এই যে নিচের পথটা পথ থাকতো মানে ডি যে থাক মানে এপ ডি যে মানটা থাকতো এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ডি অথবা ওয়ান মাইনাস ডিতে রূপান্তর করতাম 
তারপর সেটা সমাধান করতাম কিন্তু এই জায়গায় ই টু দি বল এ এক্স আছে তো এই জন্য হচ্ছে এই ওয়াই পি পার্টিকুলার ইন্টিগাল সমাধানের পদ্ধতিটা অন্যরকম তখন যেটা করতে হবে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করি এই জায়গায় ধরেন ওয়াই পি তে ইকুয়াল আছে ওয়ান ডিভাইডেড এফ অফ ডি ইন্টু ই টু দি বল এ এক্স এখন আমাদের যে প্রথম যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই এর মান হচ্ছে এই ডির জায়গায় বসাতে হবে এর মান এই ডির জায়গায় বসাতে হবে তো এই ডির জায়গায় বসালে যদি এফ অফ ডির মান জিরো না হয় জিরো না হয় তাহলে হচ্ছে আমরা এই ডির জায়গায় এর মানটা লিখব যদি জিরো না হয় আর যদি এই এর মানটা যদি এফ অফ ডির জায়গায় বসালে জিরো হয় তাহলে হচ্ছে মানে বসানো যাবে না তখন একটি সূত্র তখন কয়েকটি সূত্র ব্যবহার করতে হবে তো সেই সূত্রগুলো আপনারা হচ্ছে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই প্রশ্ন মানে সমাধানে এই এফ অফ এই ডিভাইডেড এই পথটাকে ডি কিউ প্লাস থ্রি ডি স্কোয়ার প্লাস থ্রি ডি প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা লিখতে পারি ডি প্লাস ওয়ান হোল কিউ ইন্টু ই ইনভার্স এক্স তো এখন হচ্ছে বিষয়টা একটু ভালোভাবে বোঝা যাবে যেমন ধরেন এই জায়গায় আছে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড ডি প্লাস ওয়ান হোল কিউ ইন্টু ই ইনভার্স এক্স ইকুয়াল এখন আমি যদি এই জায়গায় ই এ এক্স তার মানে ই এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স তার মানে এখান থেকে দেখতে ধরতে পারি হচ্ছে এর মান কত মাইনাস ওয়ান এখন এই ডির মান যদি আমি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল কিউব ই ইনভার্স এক্স তার মানে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে দেয় তাহলে জিরো হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে এই জায়গায় এই ই ইনভার্স ওয়ান মানে এর মানটাই ডির জায়গায় বসানো যাবে না কিন্তু যদি এই জায়গায় বসালে যদি জিরো না হতো মানে এই যে এর মানটা এর মানটা যদি ডির জায়গায় বসাতাম যদি জিরো না হতো তাহলে কিন্তু আমি বসাতে পারতাম কিন্তু এই জায়গায় জিরো হয়ে যাচ্ছে এই জন্য হচ্ছে আমাদের বসাতে পারবো না তো তখন হচ্ছে যে সূত্রগুলো মানে হবে সেই সূত্রগুলো হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড এফ অফ ডি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ইকুয়াল এক্স ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এফ অফ ডি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স যখন যখন এফ অফ এ ইকুয়াল জিরো মানে হচ্ছে এই যে এফ অফ ডি এফ অফ ডিতে যদি এর মানটা বসাই তাহলে যদি শূন্য হয় তাহলে যদি শূন্য হয় তখন এই এফ অফ ডি ই টু দি পাওয়ার এক্স মানে এই যে পথটা এই যে পথটা এই পথটার মান হবে এক্স ইন্টু এফ ড্যাশ ডি এফ ড্যাশ ডি মানে হচ্ছে এফ অফ ডির এক বার অন্তরীকরণ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স যদি এর পরেও যদি হচ্ছে আমার এই ডিতে মানে ডির মানটা যদি শূন্য হয়ে যায় মানে এই দ্বিতীয় বার প্রথম বার অন্তরীকরণ করার পর আমার আমরা এই ডির জায়গায় এর মানটা লিখব লিখার পরেও যদি হচ্ছে আমাদের এই এফ অফ এর মান শূন্য হয় তারপরে যে ডেটটা হবে সেটা হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড মানে এর এক বার অন্তরীকরণ আছে দুই বার অন্তরীকরণ হবে এবং এক্সের পাওয়ার একটা বাদ অর্থাৎ এই জায়গায় মূল কথাটা হচ্ছে যতবার অন্তরীকরণ হবে এক্সের পাওয়ার তত হবে যেমন প্রথমবার অন্তরীকরণ এক্সের পাওয়ার ওয়ান দ্বিতীয়বার অন্তরীকরণ করতে গেলে এক্সের পাওয়ার হবে টু তৃতীয়বার অন্তরীকরণ করতে গেলে এক্সের কিউব তো এরকমভাবে হচ্ছে চলতে থাকবে তো এখন হচ্ছে আমি এটা সমাধান করবো তো এই জায়গায় আছে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড ডি প্লাস ওয়ান হোল কিউব ইন্টু ই ইনভার্স এক্স এখানে এখানে যদি আমি এই ই টু দি পাওয়ার এর মান আছে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা যদি ডির জায়গায় বসাই তাহলে হচ্ছে সেটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে তার মানে বসানো যাবে না তাহলে আমাদের ফর্মুলা হবে মানে এটা হচ্ছে সূত্র সূত্র আপনার আর কিছুক্ষণ আগে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পেয়েছেন তো সেই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সেটা সূত্রটা হচ্ছে এক্স ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এফ ড্যাশ ডি মানে ওয়ান ডিভাইডেড এফ ড্যাশ ডি মানে হচ্ছে এই জায়গায় যে এফ অফ ডি আছে এটা হচ্ছে একবার অন্তরীকরণ একবার অন্তরীকরণ তো কার সাপেক্ষ অন্তরীকরণ ডি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ তাহলে অন্তরীকরণ করলে এই ডি প্লাস ওয়ানটাকে যদি হচ্ছে আমি শুধু ডি বিবেচনা করি তাহলে এই জায়গায় আছে ডি কিউব তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার এন এটার অন্তরীকরণ হচ্ছে এনটা সামনে আসবে তার মানে পাওয়ারটা সামনে আসবে থ্রি ইন্টু মানে এ ডি প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু হচ্ছে ডি তাহলে সেটা হবে ডি প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে ডি তাহলে ডি তার পাওয়ার হবে এন মাইনাস ওয়ান মানে থ্রি দি মাস কিন্তু একবার দিলে টু ইন্টু ই ইনভার্স এক্স এখন 
তো তারপর হচ্ছে আমি যদি এরপর হচ্ছে ডি প্লাস ওয়ান কে অন্তর্গ্রহণ করলে হবে ওয়ান তো সেটা ওয়ানের সাথে এটা গুণন দিলে এটাই তাহলে সেটা আমি নিয়ে আলোচনা করলাম না এরপর হচ্ছে এখন যদি আমি এ জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ই এর মান কত মাইনাস ওয়ান আবার যদি ডির জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে একইভাবে এটার মানুষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি এটাও বসানো যাবে না এই এ পপ ডি যে আছে সেটাকে আবার অন্তরিকরণ করতে হবে তো অন্তরিকরণ দুইবার অন্তরিকরণ করলে করতে হলে আমাদের আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি যে এক্স এর পাওয়ারও মানে বাড়বে যত সংখ্যক অন্তরিকরণ এক্স এর পাওয়ার তত তাহলে দুইবার অন্তরিকরণ করতে গেলে এক্স এর পাওয়ার হবে দুই ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড তাহলে থ্রি আছে এ জায়গায় থ্রি আছে থ্রি ডি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এটাকে যদি ডি বিবেচনা করি তাহলে এটা হচ্ছে এন সেই এনটা আমার টুটা সামনে আসবে তাহলে তিন দুগুণে হবে কত ছয় ইন্টু ডি প্লাস ওয়ান তার পাওয়া আছে কত দুই দুই এর মাথা থেকে একবার দিলে এক সেটা এক লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে ইন্টু ই ইনভার্স এক্স এখন এখন এটা যদি অন্তর্গ্রহণ করতে আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আমি একটু দেখিয়ে দিই যে থ্রি ইন্টু ডি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাকে হচ্ছে অন্তর্গ্রহণ করবো তাহলে মানে হচ্ছে ডি 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 থ্রি ডি প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এটা অন্তর্গ্রহণের নিয়ম হচ্ছে সিক্স ডি প্লাস ওয়ান মানে তিন দুগুণে ছয় ডি প্লাস ওয়ান ইন্টু এই ডি প্লাস ওয়ান এক আবার অন্তর্গ্রহণ তাহলে হবে হচ্ছে সিক্স ডি প্লাস ওয়ান ইন্টু এই ডি ডি সাপেক্ষ অন্তর্গ্রহণ করলে ওয়ান প্লাস ওয়ান এক করলে হয়ে যাবে জিরো তার মানে ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে সিক্স ইন্টু ডি প্লাস ওয়ান তো এটাই হচ্ছে অন্তর্গ্রহণ তো এরপর আমি দেখি যে এই ই টু দি পদ এক্স এই এর মানটা যদি আবার ডির জায়গায় বসাই তাহলে এই জায়গায় মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখনও সেই মানটা বসানো যাবে না এখনও সেই মানটা বসানো যাবে না তাহলে কি করতে হবে আবার এই একে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ডি এর সাপেক্ষে তখন কি এক্স এর পাওয়া কি মানে এক বেজ হবে তিন বেজ অন্তর্গ্রহণ করলে এক্স এর পাওয়া হবে এক্স এক্স কিউব ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এই ডি প্লাস ওয়ান এই ডি প্লাস ওয়ান এক অন্তর্গ্রহণ করলে ওয়ান ফাইভ ডি প্লাস ওয়ান এক অন্তর্গ্রহণ করলে মানে এক্স এর যদি আপনি অন্তর্গ্রহণ করেন তাহলে কি হবে তার মান এক্স যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করেন তার মান ওয়ান এবং অনেক যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করেন তাহলে সেটা জিরো তো সেই হিসাবে আমরা এটা অন্তর্গ্রহণ করতে পাই হচ্ছে কত সিক্স ইন্টু ওয়ান ই ইনভার্স এক্স তো এখন হচ্ছে আমরা লিখতে পারি ইকুয়াল এক্স এস কিউব ভাগ হচ্ছে কত সিক্স ইন্টু ই ইনভার্স এক্স তো এটাই হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগাল পার্টিকুলার ইন্টিগালের ওয়াইপিএস সমাধান এখন মানে হচ্ছে এই সমীকরণটার জন্য সাধারণ সমাধান হবে এই কমপ্লিমেন্টের ফাংশন এবং পার্টিকুলার ইন্টিগালের যোগফল অর্থাৎ সাধারণ সমাধান সাধারণ সমাধানকে হচ্ছে জি ডট এস অর্থাৎ জেনারেল সলিউশন দ্বারা সুযোগ করা হয় তাহলে সাধারণ সমাধান ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই সি প্লাস ওয়াই পি ইকুয়াল আমরা ওয়াই সি অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন ওয়াই সি এর মান পেয়েছি হচ্ছে এ প্লাস বি এক্স প্লাস সি এক্স স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে কত ই ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই পি যে ওয়াই পি ওয়াই পির মানটা পেয়েছি হচ্ছে কত এক্স এস কিউব ডিভাইডেড সিক্স ই ইনভার্স এক্স এক্স এস কিউব ডিভাইডেড সিক্স ই ইনভার্স এক্স তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমরা দেখলাম যে অসম যুব সহ বিশিষ্ট অসম এক দৈহিক বন্ধু সমীকরণের সমীকরণের ডান পাশে যদি ই টু দি পাওয়ার এ এক্স থাকে তাহলে সেটা কোন উপায়ে সমাধান করতে হয় আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনার আমার ভিডিও লাইক করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার সহপাঠীদেরকে সাথে শেয়ার করবেন যাতে তারা যাতে তারাও এই ভিডিও দেখে উপকৃত হতে পারে আজকে এই এরপরে আমি এই অধ্যায়েরই আরেকটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা আলোচনা করবো যাতে আপনাদের আরও বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় তো সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সক